สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคิมมี่เดลิเบลตี้ค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับเป็นเมคอัพทูทูเรียลอีกลุกหนึ่งนะคะที่แบบว่าใสมากๆเลยแบบว่าเบามากๆเลยถ้าเทียบกับลุกอื่นๆที่คิมทำนะคะซึ่งใครที่ดูคลิปคิมมาก่อนๆก,ก,ก็น่าจะพอทราบว่าคิมเป็นคนที่แต่งหน้าแบบว่าเอ็กซ์ตรีมมากๆแน่นมากๆนะคะวันนี้ก็เนื่องสืบเนื่องจากมีเพื่อนๆนะคะขอกันเข้ามาทั้งใน YouTube ก็ดีในแฟนเพจก็ดีใน Instagram ก็ดีนะคะขอแล้วมาว่าโอเคคือมันแบบแน่นมาเยอะแล้วเปเวอร์มาเยอะแล้วลองพี่คิมลองเบาๆใส่ใมั่งสีอะไรอย่างเงี้ยเราซึ่งเป็นทางที่คิมเองไม่ค่อยถนัดเลยนะคะจะออกตัวบ่อยๆว่าเรื่องใส่ใสเบลๆหวานๆเนี่ยไม่ค่อยได้กับเขาเลยนะคะก็วันนี้ก็พยายามใส่ที่สุดเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะจริงจะทําไม่ยากเลยง่ายมากๆแล้วก็ใช้ข้าวของเนี่ยไม่กี่ชิ้นน้อยชิ้นมากๆนะคะก็ถ้าเกิดไม่มานั่งพูดนั่งอธิบายกันเนี่ยจริงๆลุกเนี่ยแบบแปดนาทีสิบนาทีเสร็จแล้วนะจริงๆง่ายมากๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆแต่งตามได้ไม่ยากเลยนะคะอยากรู้ว่าลุกใสๆแบ๊บแบบแบบนี้จะทําได้ยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการติดสติกเกอร์ตาสองชั้นเลยนะคะอันนี้คือตาจริงๆไม่ได้ติดนะก็สติกเกอร์ที่ทิมใช้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะวงรีแล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้นะคะมันก็จะมีอยู่หลายแบบอะคะ่ะแล้วแต่ว่าคนที่ตาเล็กหน่อยก็อาจจะใช้ลักษณะแบบบางๆอย่างนี้นะคะจะใช้แบบนี้ใช้แหนบนะคะในการแกะออกมาก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะวางโดยให้อยู่เหนือเส้นแนวขนตาขึ้นไปนิดนึงอะค่ะแล้วก็ให้ทับอรอยรอยพับตาอันเดิมของเราอะค่ะเพื่อสร้างรอยพับใหม่นะคะให้มันทับอรอยชั้นตาเดิมของเราอะค่ะแบบนี้เห็นไหมคะสองข้างหลังจากนั้นนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าอ่อนหน้าเข้มหน้าบางหน้าไหนายังไงไพรเมอร์เป็นสิ่งสำคัญมากๆากค่ะวันนี้ใช้เป็นไพรเมอร์ของเอลมาสกานะคะอันนี้เป็นขนาดทดลองไม่เยอะนะคะเป็นแมตต์เวลอะค่ะลงไปโดยเน้นบริเวณที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วก็ความมันนะคะก็คือจะเป็นกึ่งกลางใบหน้าค่ะเนื่องจากวันนี้เราต้องการความใสใสเป็นธรรมชาตินะคะกิมก็จะใช้ซีซครีมแทนรองพื้นนะคะเป็นเคฟี่ดอลสปีดไวท์ซีซีครีมนะคะเป็นสีเนื้อนะคะมันจะมีอยู่สองสีคือสีเขียวกับสีเนื้ออาจจะดูเยอะนะคะแต่มันเนื้อมันค่อนข้างบางอะค่ะจะไม่ได้ให้การปกปิดอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะช่วยในเรื่องของดิสคอลเลชันต่างๆพวกรอยแดงหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยอัมพรางไปบ้างนะคะเมื่อเกลี่ยจนทั่วใบหน้าเราก็ใช้มือเนี่ยค่ะกดผิวก็จะดูกระจ่างใสขึ้นมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ให้ไม่ได้ให้การปกปิดอะไรนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวมีพวกปัญหาเรื่องสิวเรื่องรอยดำอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากก็อาจจะเปลี่ยนจากซีซีครีมเป็นพวกฟาวเดชันแทนนะคะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการช่วยแต่วันนี้เนื่องจากว่าเราต้องการลุคใสๆนะคะคิมก็จะใช้แค่ซีซีครีมเมื่อเกลือนไปกับผิวแล้วก็จะดูแทบไม่เหมือนทาผลิตภัณฑ์รองพื้นอะไรเลยเซเลอร์ใต้ตาค่ะสำคัญมากๆากิมใช้เป็นเพียวคอนซีลเลอร์มินิรอลของเมเบลินนะคะใช้สีสว่างกว่าผิวนะคะเพื่อเป็นการทำให้ดวงตาดูสดใสแล้วก็กลบรอยดำต่างๆใต้ดวงตาด้วยค่ะเกลี่ยให้เกลื่อนไปกับผิวนะคะก็จะดูสดใสขึ้นมา
นื่องจากวันนี้เราไม่ได้ลงรองพื้นนะนะคะก็ผลิตภัณฑ์ฝุ่นต่างๆที่เราจะมาลงทีหลังเนี่ยมันก็อาจจะหลุดไปเร็วไม่ติดทนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แก้มนะคะคิมจะเริ่มด้วยการใช้ทิ้นเจลนะคะอันนี้เป็นของยูทิปสีส้มค่ะ2 in 1 lip and cheek gel นะคะแค่นิดหน่อยนะคะเกลี่ยให้ดีเกลี่ยให้เกินไปกับผิวนะคะการใช้ทิ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเร็วในการเกลี่ยค่อนข้างดีนะคะไม่งั้นอาจจะเป็นปืนได้นะคะก็ให้ดูมีสีสันขึ้นมานะเสร็จแล้วเสร็จทุกอย่างด้วยแป้งค่ะวันนี้ใช้เป็นนาทรีฟนะคะ UV powder clear white UV protection เป็นนาทรีฟขวดสีชมพูนั่นเองนะคะกับพัฟเนื่องจากวันนี้เราต้องการความใสดูเป็นธรรมชาติไม่โบกเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ใสๆทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานผิวหลังจากนั้นลงอายแชโดว์เบสไว้ก่อนค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นอันเดิมอันโปรดนะคะ m a c Plain Pot นะคะสีซอฟต์โฟเกอร์บางๆนะคะเกลี่ยให้เกลื่อนไปกับผิวช่วงที่เราให้ไอซิโดเบสเสร็จตัวนะคะเราจะมาเซ็นคิ้วกันค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นอันอินทูอิตนะคะแต่ก่อนที่จะลงบราวพาวเดอร์เนี่ยเราจะสร้างหางคิ้วก่อนแต่สำหรับใครที่มีรูปคิ้วสวยอยู่แล้วหางคิ้วโอเคอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะลงบราวพาวเดอร์ได้เลยคิมจะเริ่มด้วยเจลไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะนี่เป็นของลอเรียลนะคะหลายๆคนก็เห็นแล้วเราว่าคิมโพสต์รูปลงไปในเฟซบุ๊กนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้ให้ดูกันนะคะนี่ก็จะมาใช้ให้ดูสำหรับคนที่หาอานาตาเซียตัวดิบเบาโปรเมตไม่ได้นะคะก็คิมจะเริ่มมาสร้างหางคิ้วก่อนนะคะเพราะว่าคิมเนี่ยหางคิ้วไม่สวยแล้วก็มีบางช่วงที่ขนคิ้วแหวงแล้วก็คิมต้องการให้หางคิ้วเนี่ยมันติดทนตลอดทั้งวันไม่ลบเลือนนะคะก็จะมาสร้างบริเวณหางไว้ก่อนแค่บริเวณหางคิ้วอย่างนี้นะคะให้มันเชื่อมต่อกับรูปคิ้วเดิมเราออกมาสำหรับใครที่สนใจเรื่องเจลไลเนอร์เราเลี้ยวสีน้ำตาลเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีละกันนะคะวันนี้ก็มาคุยเรื่องแต่งหน้ากันก่อนหลังจากนั้นนะคะก็ใช้บราวพาวเดอร์นะคะวันนี้ใช้เป็นอินทูอิตอย่างที่บอกนะคะกับแรงเขียนคิ้วของเรียลเทคนิคนะคะที่คิมชอบเพราะว่าขนมันสปริงค่อนข้างดีอะคะ่ะแล้วก็มันไม่เล็กจนเกินไปมันสามารถใช้ได้ดีกับพวกบราวพาวเดอร์ค่ะคิมจะใช้สีเข้มสองสีฝั่งนี้นะคะผสมกันนะคะแตะทั้งสองสีเลยนะคะแล้วก็มาค่อยๆลงตามรูปคิ้วนะคะโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณส่วนที่ต่อกับเจลไลเนอร์ที่เราลงไว้นะคะแล้วก็คิมจะลงเป็นลักษณะหน้าหลังหน้าหลังกลับไปกลับมาซ้ายขวาอย่างนี้นะคะเพื่อให้สีของบราวพาวเดอร์เนี่ยมันกลมกลืนมันเบลนได้ดีกับคิ้วนะคะแล้วก็ไม่เป็นเส้นทื่อจนเกินไปถ้าเกิดเราลากอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเส้นที่แบบทื่อเกินไปแล้วก็สีอาจจะเกาะอยู่กับพื้นที่แต่ละบริเวณแน่นเกินไปแต่การที่ลงแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าเราคอนโทรลโฟกัสให้มันอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เราต้องการดีๆแต่ว่าเกลี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ตัวบราวน์พาวเดอร์เนี่ยกระจายออกไปพื้นที่ต่างๆได้ดีแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะก็อาจดูใกล้ๆนะคะมันก็จะดูกลมกลืนกันไปทั่วทางบริเวณเสร็จแล้วก็เทคนิคเดิมนะคะก็ใช้แปรงพุ่มแบบนี้นะคะกับสีอ่อนที่สุดนะคะมาไลท์บริเวณหัวคิ้วเพื่อให้ดูมีความละมุนเป็นธรรมชาตินะคะบริเวณหัวคิ้วจะได้ดูไม่แข็งทื่อจนเกินไปนะคะแบบนี้
และเนื่องจากวันนี้เราต้องการความเป็นธรรมชาตินะคะคิมจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บขอบคิ้วแล้วก็จะไม่ไฮไลท์คิ้วด้วยอายแชโดว์สีสว่างใดๆทั้งนั้นนะคะคิมและมัสคาร่าคิ้ววันนี้นะคะคิมจะไม่ใช้มัสคาร่าสีที่อ่อนกว่าคิ้วแต่จะใช้เป็นมัสคาร่าสีน้ําตาลเป็นมัสคาร่าที่ใช้ปัดขนตาทั่วไปเป็นสีน้ําตาลนะคะก็จะเข้มขึ้นมากว่ามัสคาร่าที่ใช้ปัดคิ้วนิดนึงนะคะก็เพื่อที่จะได้ให้เส้นคิ้วเนี่ยมันมองเห็นเส้นคิ้วเรียงตัวกันชัดเจนนะคะคิ้วก็จะได้ดูเป็นธรรมชาตินะคะดูเข้มอย่างเป็นธรรมชาติเนาะก็ปัดไปตามแนวการเกิดของคนคิ้วอะค่ะช่วงบริเวณหัวคิ้วก็อาจจะปัดให้ตั้งขึ้นตามการแนวขนคิ้วอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็อาจจะตรงไปแล้วก็ช่วงหางคิ้วก็รูหลงนะคะอาดูไกลๆนะคะเราก็จะเห็นลักษณะของเส้นขนคิ้วที่เรียงกันอย่างเป็นธรรมชาตินะคะถ้าเราใช้มัสคาร่าสีอ่อนๆที่เป็นมัสคาร่าคิ้วทั่วไปเนี่ยสีของขนคิ้วก็จะกลืนไปกับคิ้วที่เราเขียนเลยแต่ว่าการใช้มัสคาร่าปัดขนตาลสีน้ําตาลเนี่ยมันจะช่วยให้เรามองสามารถมองเห็นแนวขนคิ้วต่างๆได้มันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับตาวันนี้นะคะเราจะไม่เรียกว่าการคัดเบ้าการแต่งตาหรือว่าอะไรเราจะเรียกว่าการคอนทัวร์การคอนทัวร์รูปตาการคอนทัวร์ดวงตาเหมือนกับการคอนทัวร์หน้านี่ค่ะก็คือว่าไม่ได้ต้องการเล่นสีสันเพียงแต่ว่าต้องการสร้างรูปร่างที่ชัดเจนให้กับดวงตานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้เป็นบอนเซอร์ค่ะอันนี้เป็นจีนอมแมคเครนนะคะอ่าสมูทโฟกัสดิฟายเชดดิ้งนะคะกับแปรงเบลนดิ้งนะคะมาลงเหมือนเวลาที่ลงสี transition color ค่ะลงไปบริเวณอ่าเหนือรอยพับเปลือกตานะคะแล้วก็เกลี่ยออกไปให้กระจายนะคะให้ดูฟุ้งให้ดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติแค่นี้เองค่ะดวงตาก็จะไม่ได้ดูเป็นการแต่งอะไรมากมายนะคะเพียงแต่จะมีรูปตาที่ชัดเจนขึ้นมาจะไม่บวมตุ่นเหมือนข้างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะใครที่อยากได้ความเป็นธรรมชาติมากๆเนี่ยอาจจะข้ามในเรื่องของไลเนอร์ไปก็ได้นะคะดัดขนตาปัดขนตาเลยแต่คิมขาดไลเนอร์ไม่ได้นะคะวันนี้ก็จะใช้เจลไลเนอร์ค่ะเป็นของเมเบอรีนนะคะกับแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะแปรงแองเกิลแบบนี้โดยสร้างวิงออกไปเล็กๆนะคะวิงไม่ต้องยาวมากอันนี้นะคะแล้วก็ลากกลับมาให้ได้วิงแบบนี้แล้วก็ค่อยๆสร้างเส้นไลเนอร์ที่แนบชิดกับแนวขนตาแล้วก็บางมากๆนะคะเสร็จแล้วก็ถมบริเวณช่องว่างของส่วนของวิงนะคะหรือใครจะใช้เป็นอายไลเนอร์ลิควิดแบบปากกาก็ได้นะคะแบบนั้นจะเขียนเช่นบางๆได้ง่ายดีก็จะได้เส้นอย่างนี้นะคะในระหว่างที่รอให้อายไลเนอร์เสร็จตัวนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์ใบหน้ากันก่อนนะคะก็จะใช้อันเดิมจีโนมแมคเครนอันเดิมเนี่ยค่ะกับแปรงแองเกิลที่ไม่ขนแปรงไม่ได้แน่นจนเกินไปนะคะแบบนี้นะคะมาแค่ทำให้หน้ามีมิติขึ้นโดยที่ไม่ได้แบบว่าดีฟายรูปหน้าชัดเจนหรือว่าเป็นแบบว่าเส้นชัดเจนอะไรนะคะแล้วก็เกลี่ยให้กลมกลืนไปกับผิวเท่านั้นเองอะค่ะให้ผิวดูบรอนซ์ขึ้นดูไม่ขาวซีดจนเกินไปแล้วก็ดูมีมิติขึ้นมานิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ไลดังนิดหน่อยค่ะอันเดิมนี่แหละแล้วก็
ช้แปรงเบลนดิ้งนะคะแล้วก็แตะออกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ต้องการให้เส้นเนี่ยมันแข็งทื่อจนเกินไปยังดูมีความเป็นเงาที่เป็นธรรมชาตินะคะวันนี้นะคะใช้สิ่งเดียวใช้เชดดิ้งอันเดียวเนี่ยครบทั้งใบหน้าเลยนะคะทั้งใบหน้าทั้งไหลดั้งแล้วก็แต่งตาด้วยนะคะเป็นการจริงๆมันก็คือเป็นการคอนทัวร์ค่ะคอนทัวร์จมูกคอนทัวร์หน้าแล้วก็คอนทัวร์ดวงตาทั้งหมดโดยที่เราไม่ได้เน้นแต่งเรื่องสีสันนะนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ฟุ้งนะคะการคอนทัวร์คิดว่ามันสําคัญมากๆการแต่งหน้าที่แบบโดยเฉพาะคนที่แต่งหน้าขาวมากๆแล้วไม่คอนทัวร์เนี่ยมันเหมือนกับแผ่นกระดาษนะคะเหมือนแบนๆทุกอย่างแบนไปหมดเลยนะคะการคอนทัวร์เนี่ยช่วยปรับรูปหน้าได้เยอะมากจริงๆนะคะเสร็จแล้วกลับมาที่ตาค่ะก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาชรานะคะที่ดัดขนตาอันนี้เป็นของกิฟรีนนะคะเป็นอันที่ปรับเรื่มโปรดปรานมากๆชอบกว่าชูอีกอะค่ะคือมันดัดง่ายดีไม่ต้องออกแรงเยอะก็ขึ้นเลยแล้วก็มันจะไม่ค่อยโค้งเยอะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตาตาคิมจะมีลักษณะตาตรงตาจะไม่ได้ลึกโบนะคะแต่คนที่รูปตาลึกก็อาจจะชอบของชูเนาะจะคิมไม่นะคะซื้อมาแล้วก็เสียดายตั้งหลายร้อยสลามาสคราวันนี้นะคะใช้อ่าเป็นอันโปรดอันนึงนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนั่นก็คือเรสลอนนะคะโบลักเกอร์นะคะสีดำดูแปลงมันซีปัดนะคะวันนี้ปัดแค่โคดเดียวก็พอนะคะเนื่องจากอ,อยากให้ดูมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะก็ไม่อยากให้มันขนตามันแบบว่าดูเป็นฝรั่งเขาเรียกว่า spider lashes ก็คือเป็นแบบขนตาที่แบบเหมือนใยแมงมุมค่ะคือแบบฟุ่มปัดแบบปัด 3-4 โคดปัดแบบจนมันดูขยึกขยิมากๆนะคะนี่ก็แค่รอบเดียวนะคะแล้วก็ขนตาล่างด้วยค่ะเป็นการทำให้ดวงตาดูแบบว่าดูตื่นดูสดใสดูแบบว่าไม่แบบเนี่ยค่ะมันก็จะสังเกตว่าข้างที่ยังไม่ปัดกับข้างที่ปัดแล้วนะคะข้างที่ปัดแล้วก็จะแบบดูตาบไบรท์ตาเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเมื่อกี้นะคะก็แอบไปซ้ำมาสคาร่าขนตาบนอีกโคดหนึ่งมานะคะแล้วก็เราจะมาปัดแก้มทับเจ้าทิ้นที่เราลงไว้ที่แรกนะคะวันนี้ก็จะใช้ปัดแก้มเนื้อชิมเมอร์นะคะเพื่อให้หน้าดูสดใสขึ้นเพราะว่าวันนี้คิมจะไม่ใช้ไฮไลท์เลยนะคะก็จะใช้เพนอินทูอิทนะคะเชียร์ชิมเมอร์บลัชนะคะใช้วันนี้ใช้เบอร์ศูนย์ SB ศูนย์ห้านะคะชื่อสีว่า a อ r i c o t Pro นะคะแบบนี้เคยรีวิวให้ดูกันไปแล้วเนาะกับแปรงที่แบบไม่เด่นมากเหมือนกันนะคะมาลงเฉพาะบริเวณหน้าแก้มนะคะบริเวณหน้าพวงแก้มอย่างนี้นะคะเห็นไหมสองข้างก็จะดูแตกต่างกันชัดเจนนะคะหน้าก็จะดูสดใสขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแค่นี้เองในส่วนของลิปวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นลิปทิ้งเจลนะคะอันนี้เป็นของ Intuit เช่นเดียวกันนะคะ for lip and cheeks ชื่อเต็มๆว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นทิ้นของ Intuit ที่เพิ่งออกนะคะอันนี้คิมใช้เบอร์ GT01 นะคะสี Peach เป็นสีออกส้มนะคะแบบนี้นะคะมาลงบริเวณด้านในริมฝีปากนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ดีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทาทับด้วยลิปบอมหรือลิปมันนะคะอันนี้คิมใช้เป็นนีเวียนะคะเป็น fruity shy peach นะคะเป็นกลิ่น peach นะคะแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนแบบนี้เป็นสี peach อ่อนๆน,นะคะมาทาทับลงไปสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องริมฝีปากดำคล้ำก็อาจจะใช้เป็นลิปสติกที่สามารถกลบได้แต่ใครไม่มีปัญหาตรงนั้นก็ใช้เป็นลิปมันไปจบนะคะเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับลุคนี้คือง่ายมากๆง่ายจริงๆแล้วก
ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยถ้าไม่มานั่งแบบว่าพูดกันเยอะแยะเนี่ยจริงสิบนาทีก็น่าจะเสร็จแล้วสําหรับลุคนี้นะคะก็ลองไปทําดูกันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดแต่งหน้าหรือว่าสาวๆที่อยากจะแต่งเบาๆบ้างในวันเบาๆวันหยุดวันทํางานหรือว่าวันที่ไม่ต้องการอะไรที่หนักหน่วงมากนะคะหลายๆคนอาจจะถามว่าพี่คะเนี่ยนี่มันเบาหรือหรอหรือว่ามันจัดเต็มเลยก็คือแบบใครที่ดูคลิปคลิปคลิปของคิมแล้วก็รู้จักคิมมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะทราบว่าคิมแต่งหน้าค่อนข้างแบบว่าเอ็กซ์ตรีมทับทุกวันนะคะอันนี้ก็คือเป็นลุคเบาๆมากแล้วจริงๆสําหรับคิมนะคะก็หวังว่าจะ,ะได้ประโยชน์แล้วก็สนุกสนานจากการดูคลิปนี้บ้างนะคะยังไงถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะคะก็อยากให้คิมทำลูกอะไรหรือว่ามีคำแนะนำแนะนำติชมอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามวันนี้ไปแล้วค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ